I think that it's um, it's quite simple that when when the book starts. All'inizio della storia vediamo queste quattro persone che hanno raggiunto un punto finale nella storia della loro vita. È come se il racconto della loro vita avesse finalmente trovato un momento di conclusione e quindi loro sanno che non hanno altra scelta se non appunto suicidarsi. Eppure con il loro incontro è come se ricominciasse una nuova narrativa, ricominciasse dunque il racconto della loro vita. Ed è interessante notare che in realtà l'incontro tra questi quattro personaggi non è un incontro piacevole. Questo non è un libro in cui quattro persone si incontrano, si fanno coraggio, si abbracciano, sono solidali tra di loro. Al contrario, per tutto il percorso del libro vediamo che ehm, si, si fanno antipatia, spesso litigano tra di loro. Però hanno iniziato questo nuovo racconto, questo nuovo percorso narrativo della loro esistenza e vogliono sapere come va a finire. E penso che noi tutti abbiamo bisogno di, di questo, di sapere che c'è qualche cosa verso il quale puntare, cioè abbiamo una, nel, nel nostro percorso abbiamo una meta alla quale tendere. I mean, of course, it's, it's, uh, it's also a very dangerous thing because this can result in Naturalmente questo però è anche un pensiero molto pericoloso, Nick in particolare è molto grato che il pubblico qui presente evidentemente ha deciso di lasciarsi vivere per qualche altro giorno, perché altrimenti se voi aveste tutti deciso collettivamente di suicidarvi stasera probabilmente non stareste qui ad ascoltare lui, o forse stareste qui però dando sfogo ai vostri peggiori istinti, rubando via vicenda, quindi questa consapevolezza è la libertà che se ne scaturisce, forse è meglio lasciarla a pochi personaggi all'interno di un libro. No, in realtà c'è un ponte che si trova nei pressi eh, di dove è collocato questo palazzo, però io volevo avere un luogo chiuso, volevo che i miei personaggi fossero racchiusi in un luogo circoscritto, perché se sei su un ponte l'istinto ti porta a fuggire via, se sei invece in un piano di un palazzo sei costretto a rimanere dove sei. Explain why I wanted to jump off the top of a tower block. Of course I can explain why I wanted to jump off the top of a tower block. I'm not a bloody idiot. I can explain it because it wasn't inexplicable. It was a logical decision, the product of proper thought. It wasn't even a very serious thought either. I don't mean it was whimsical. I just mean that it wasn't terribly complicated or agonized. Put it this way. Say you were, I don't know, an assistant bank manager in Guildford and you'd been thinking of emigrating and then you were offered the job of managing a bank in Sydney. Well, even though it's a pretty straightforward decision, you'd still have to think a bit, wouldn't you? You'd at least have to work out whether you could bear to move, whether you could leave your friends and colleagues behind, whether you could uproot your wife and kids. You might sit down with a bit of paper and draw up a list of pros and cons, you know, Cons, aged parents, friends, golf club. Pros, more money, better quality of life, house with pool, barbecue, etc. C, sunshine, no left-wing councils banning bar bar black sheep, no EEC directives banning British sausages, etc. Well, it's no contest, is it? The golf club, give me a break. Obviously your aged parents give you pause for thought, but that's all it is, a pause and a brief one too. You'd be on the phone to the travel agents within 10 minutes. Well, that was me. There simply weren't enough regrets and lots and lots of reasons to jump. The only thing in my cons list were the kids, but I couldn't imagine Cindy letting me see them again anyway. I haven't got any aged parents and I don't play golf. Suicide was my Sydney. And I say that with no offense to the good people of Sydney intended.